Cause you're out of saving grace When the world comes undone And you're feeling outrun And it's more than Evet, Edirne Kapı surlarının önündeyiz. Edirne Kapı'nın eski ismi Porta Polyenturum. İstanbul Fethi'nin en şiddetli çarpışmaları buradan gerçekleşmiş. İstanbul surları hakkında kısaca bilgi verelim. İstanbul surları ilk olarak milattan önce 657 yılında yapılmış. İlk surlar bugünkü Sarayburnu ile Marmara denizini çevreliyormuş. Daha sonrasında ise Büyük Konstantin zamanında Haliç'te surlarla çevrilmiş. Ve en sonrasında ise İmparator II. Theodosius zamanında surlar Ayvansaray'dan başlayıp Yedikule'ye kadar bütün Yarımada'yı çevreleyecek hale gelmiş. İstanbul surlarının uzunluğu o zamanlar toplamda 22 kilometreymiş. Şimdi bir kısmını göremiyoruz. Yine 300 adet kulesi ve 50 adet kapısı varmış. Bu kapıların da bir kısmı zaman içerisinde gerek doğal afetlerden dolayı gerekse yol genişletme çalışmalarından dolayı kaybolmuş. Surların boyu yaklaşık 15 metre. Sur duvarlarının kalınlığı ise yaklaşık 5-6 metre. İstanbul'un fethinin en şiddetli çarpışmaları bu bölgede gerçekleşmiş. Burada Edirne Kapı'da ve bugün bizim Kopkapı diye adlandırdığımız az ilerideki Romanos Kapısı civarında gerçekleşmiş. Bugün tam olarak göremiyoruz ama o zamanlar surlar 3 katmanlıymış. Yani dış sur arasında 15 metre derinliğinde bir hendek ve iç sur şeklindeymiş. Yani fethetmesi hakikaten zor. İstanbul'un fethi 5 Nisan'da başlamış. 5 Nisan 1453'te ve 29 Mayıs 1453'te tamamlanmış. 53 günlük aslında uzun süren bir kuşak olmuş. E, surların düşmesinde iki büyük etken var. Birincisi e, Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu top batarya sistemi. Çeşitli kalibelerdeki topları bir araya getirerek batarya oluşturmuş. Ve şahi toplarla daha küçük kalibedeki topları harmanlayıp bir batarya gerçekleştirmiş. Ve surları bu şekilde zayıflatmış. E, Atış gücünün en önemli unsuru olan şahit toplar ise 640 kiloluk top mermisi atıyormuş ve surların zayıflatılmasında büyük rol oynamış. Ama en son aşamada surları gerçek düşüren etmen top atışları değil, alttan kazılan lağım sistemiymiş. Özellikle ilerideki Ayvansaray ve Eğri Kapı civarında bu kazılar gerçekleştirilmiş. Ama Bizans askerleri bu kazıları fark ediyormuş. Yöntemi de şu şekilde. Yere bir adet e, su dolu kova koyuyorlarmış. E, suyun titreşimine göre orada bir kaz çalışması olduğunu anlıyorlarmış. Hemen müdahale ediyorlarmış ama e, Topkapı civarındaki e, çalışmaları fark edememişler ve e, 29 Mayıs öncesi yani son aşama öncesi o lağımın patlamasıyla beraber, oradaki kütlenin patlamasıyla beraber surlar çökmüş ve Osmanlı ordusu şehre giriş yapmış. Evet, Edirne Kapı surlarının üzerindeyiz. Buraya kadar gelmişken birkaç efsaneden de bahsedelim. Hepimizin bildiği, tarih kitaplarında okuduğu Ulu Batlı vardır. Ama hem dönemin yabancı kaynaklarında hem de Osmanlı kaynaklarında Ulu Batlı Aslan diye birinin varlığından bahsedilmez. Ulu Batlı Aslan'dan sadece Bizans döneminin tarihçisi olan Fransız'ın kitabına ekleme yapan başka bir Bizans tarihçisinin kitabında bahsedilir. Esas e, 
Mayara ilk sura diken kişi hakkında iki adet rivayetler. Bunlardan birincisi hem Fatih Sultan Mehmet'in resmi tarihçisi Tursun Bey'e göre hem de diğer batılı kaynaklara göre karıştıran Süleyman Bey olduğu rivayet edilir. Bir ikinci rivayet ise yine tarihçi Erhan Afyoncu'ya göre ve diğer dönemin Osmanlı kaynaklarına göre kişinin balavan çavuş olduğuna rivayet edilir. Bir diğer efsane ise tahta kılıç. Bir gün bir melek gelerek Bizanslı Adokyos isimli bir keşişe tahta kılıç verir. Bu tahta kılıcı Bizans İmparatorluğu'na vermesini söyler. Çünkü bu kılıcın üstün özellikleri vardır. İmparatoru buna sahip olursa kuşatmayı, savaş kazanacaktır. Keşiş bu kılıçla İmparator'a gider. İmparator da kendisine benim elimde savrulunca 4 metre uzayan Davut'un kılıcı var. Bu tahta kılıcı ne yapayım der. Ve keşişi geri gönderir. Keşiş de bu kılıcı Fatih Sultan Mehmet'e verir. Ve Fatih bu kılıcın üstün güçlerle savaşı kazanır. Bir diğer efsane ise Kelko Porta efsanesi. Bazı batılı tarihçilere göre, yazarlara göre ki bunların arasında Hammer ve e, Stefan Zweig de var. İndirme kapı ile Eğri Kapı arasında Kelko Porta isimli küçük bir kapının varlığından söz ederler. Onlara göre ya e, Fethin son günü yani 29 Mayıs 1453 günü bu küçük kapı açık kalır ve Osmanlı birlikleri bu açık kapı sayesinde şehre girer. Aslında bu e, Fethin başarısını küçümseyen orantelist bir bakış açısı. Sultan Camii'nin içerisindeyiz. Mihrimah Sultan Camii 1562 ve 1565 yılları arasında Büyük Usta Mimar Sinan tarafından yaptırılmış. İstanbul'da padişah fermanı olmadan yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyor. Dikdörtgen planlı bir cami. Kubbesinin yüksekliği 37 metre. Hem sadeliği hem ihtişamı bir yerde barındıran özel yapılardan. Şöyle bir hikayesi var. Ee, rivayete göre Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'a aşıkmış. Ama e, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızını Rüstem Paşa ile evlendirmiş. Bunun üzerine e, Mimar Sinan da Mihrimah Sultan'a olan aşkını ifade etmek için Edene Kapı'daki bu Mihrimah Sultan Camii ile Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'ni yapmış. Mihrimah Arapça ve Farsça'da Güneş ve Ay anlamına geliyor. 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğu günde her iki camiyi de gören bir tepeye çıkarsanız Edirne Kapı'daki Mihrimah Camii'nin ardından güneşin batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin minaresinin arkasından ayın doğuşunu görürsünüz. Bu da Büyük Usta Mimar Sinan'ın bir dehası. Kariye Müzesi'ne geldik. Kariye Müzesi milattan sonra 534 yılında İmparator Justinianus tarafından yapılmış. E, Latin istinası esnasında büyük zarar görmüş. 14. yüzyılda tekrar inşa edilmiş. E, Bizans İmparatorluğu'nun e, mozaik sanatının en son örneklerini burada görebilirsiniz. E, dış narkekste Hz. İsa'nın hayatını İç narkotikte ise Hz. Meryem'in hayatını anlatan ikonolar görülüyor. Kora, yani eski ismi Kora'ymış, Kora Kilisesi, Kora Manastırı. 1521 yılında da Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiş. Günümüzde müze olarak hizmet veriyor.
Evet, Çukur'un çekildiği sokaktayız. Burası Mekke'nin berber dükkanı. Şu arkamda gördüğünüz şu kapalı olan mekan da e, Koçavalıların kahvesi. Yine şurası da yan taraf e, Koçava Mahallesi Aşevi. Siz de sahnede görüyordunuz. Hoş bulduk.